Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Standout Classes. So today I'm going to continue chapter 7, as you can see, Aggregate Demand and its Related Concepts, Class 12. In this previous video, I have a lot of concepts that you can use. It's not an important concept discussed. It was consumption function, that is propensity to consume. And types of propensity to consume, I have discussed with you guys. Trust me, अगर वो वीडियो अच्छे से समझ आ गया ना, consumption function क्या था, propensity to consume क्या था, APC क्या था, MPC क्या था, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, आप ऐसे relate करके समझ लोगे। अगर by chance वो चीज़ नहीं clear हुई है, तो वो भी रटना पड़ेगा। क्योंकि वो clear नहीं हुआ है, तो ये भी clear नहीं होगा, तो ये भी रटना पड़ेगा। और अभी तो सिर्फ ये पूरी book के दो topics से जो रटने पड़ेंगे, ऐसी कितनी सारी चीज़ें जिसका concept clear नहीं होगा, तो वो भी रटनी पड़ेगी। So हमेशा मैंने आपको बोला है, please concepts पे work करो, concepts अपने strong रखो, conceptual knowledge अपनी strong रखो, and trust me, बिल्कुल सारी चीज़ें आप बहुत easily कर पाओगे एक चीज मगप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस बच्चे ने मेरे साथ नेशनल इनकम कराया ना पूछ लेना किसी भी बच्चे से एक फॉर्मूला लर्न नहीं कराया मैंने एक फॉर्मूला और इतने बड़े बड़े एक्सपेंडिचर मेथड वाले क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे सोल्व करे हैं ठीक है क्योंकि हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है सो अज्यूमिंगली ऐसा मैं मान के चल रही हूं कि आपको प्रीवियस वीडियो क्लियर है अगर नहीं है तो पहले वो देख लेना फिर ये देखना बट बाई चांस अगर आपको क्लियर है तो आप जो जो मैं बोलूंगी आप इजिली उन सब चीजों को रिलेट कर पाओगे सो so, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कंजम्पन फंक्शन ठीक है कंजम्पन फंक्शन क्या था फंक्शन वर्ड आ जाता है दैट मीन इट इज अ फंक्शनल रिलेशन किसके बीच में कंजम्पन और इनकम के बीच में इनकम बढ़ेगी कंजम्पन बढ़ेगा कंजम्पन एक्सपेंडिचर क्या था वो पार्ट ऑफ द इनकम विच वी स्पेंड ऑन द कंजम्पन दैट इज नोन एज कंजम्पन एक्सपेंडिचर सो अगेन सेविंग फंक्शन सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेविंग फंक्शन का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि आपने तो पढ़ाया था कंजम्पन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पढ़ा ही नहीं भाई एक ही तो बात है कंजम्पन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वन एंड द सेम थिंग सेविंग्स फंक्शन प्रोपेंसिटी टू सेव वन एंड द सेम थिंग फर्स्ट इंपोर्टेंट थिंग सेकंडली एस द नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन्स सेविंग फंक्शन अगेन वर्ड सेविंग के साथ क्या जुड़ गया फंक्शन सो देयर इज अ सम काइंड ऑफ फंक्शनल रिलेशन फॉर शॉ so saving functions is also a functional relation now between this uh, this relation is between whom this relation is between savings and income exactly exactly same consumption function was a functional relationship between consumption and income and saving function is a functional relationship between savings and income that's why many have likhaya that functional relationship between savings and income is known as saving function and we can easily simply write it as s is equals to f into y why because i'm here what are you that saving is a function of इनकम एस स्टैंड फॉर सेविंग एस स्टैंड फॉर फंक्शन एंड वाई स्टैंड फॉर इनकम तो हाउ डू वी रीड इट दैट सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम आई होप का इस चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ठीक है याद होगा प्रीवियस वीडियो में आपको डिफरेंस बताया था डिफरेंस बिटवीन कंजम्पन एंड कंजम्पन फंक्शन कंजम्पन में हम क्या बात कर रहे थे कंजम्पन इज बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितना पार ऑफ द इनकम है टू स्पेंड ऑन दी कंजम्पन बट कंजम्पन फंक्शन आपको पता था अगेंस्ट एवरी लेवल ऑफ इनकम हर लेवल ऑफ इनकम पे हाउ हाउ मच इज या कंजम्पन वो होता है हमारा कंजम्पन फंक्शन सिमिलरली सेविंग फंक्शन हमें क्या बताएगा हर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स कितनी है एग्जैक्टली सेम है बस कंजम्पन की जगह हमने क्या लगा दिया सेविंग्स लगा दिया एग्जैक्टली सेम है इनकम बढ़ता है कंजम्पन बढ़ता है सिमिलर तरीके से इनकम बढ़ती है सेविंग्स भी बढ़ती है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग कोई मैंने अलग बात कोई मैंने आपको नई चीज इसके अंदर नहीं सिखाई वो चीज क्लियर है ये चीज ऑटोमेटिकली क्लियर है ठीक है सो वही चीज अब ये जो इसकी डेफिनेशन है दैट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम एंड इट शोज द सेविंग्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम वी विल बी लर्निंग दिस नाउ थ्रू अड्यूल एंड अ डायग्राम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स ऑब्जर्वेशन अगेन यू कैन एक्सपेक्ट अ सिक्स मार्क क्वेश्चन आउट ऑफ दिस टॉपिक इन विच यू हैव टू राइट द डेफिनेशन यू हैव टू क्रिएट अ स्केड्यूल यू हैव टू क्रिएट अ डायग्राम एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सप्लेन योर डायग्राम एंड इंक्लूड सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन दैट इतनी बात सबको क्लियर है अटेम्प्ट कैसे करना है प्रोसीजर ये भी मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूं ठीक है ओके सो स्केड्यूल 
चाहो तो खुद क्रिएट कर सकते हो पर जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है खुद स्कड्यूल्स वगैरह क्रिएट करने में उस टाइम बहुत प्रेशर आ जाता है ना नहीं हो पाता ढंग से हम लोगों से सो so, क्यों ना थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं अगर कंजम्पन का स्कड्यूल लर्न है तो सेम से, सेविंग्स का भी यहाँ पे अप्लाई होगा आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कड्यूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है सो मूविंग बैक टू द स्कड्यूल इनकम में यहाँ पर आपके संदीप गर्ग में दे रखे है जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड टेल सिक्स हंड्रेड एंड कंजम्पन भी मैंने वही चीज सेम लिया जो हमारा कंजम्पन फंक्शन में स्कड्यूल था सेविंग्स कैसे निकालते हैं हम सबको पता है दैट इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पन प्लस सेविंग्स अब अगर आपको कंजम्पन निकालने तो आपको इनकम में से सॉरी सेविंग्स निकालनी है तो आपको इनकम में से कंजम्पन माइनस करनी पड़ेगी तभी तो सेविंग्स आएगी तो सेविंग्स का फॉर्मुला क्या हो गया इनकम माइनस कंजम्पन तो जीरो माइनस फोर्टी विल गिव यू माइनस फोर्टी हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी विल गिव यू माइनस वन ट्वेंटी आरियन है मेरी बात समझ ठीक है टू हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड विल गिव यू जीरो थ्री हंड्रेड माइनस टू एटी विल गिव यू ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस थ्री सिक्सटी विल गिव यू फोर्टी एंड सो ऑन तो ये हो गया हमारा स्कड्यूल ये हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हमारी सेविंग्स भी बढ़ रही है तो ये चीज हमको पता है अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हम इसके डायग्राम पे बिकॉज दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग और इसकी ऑब्जर्वेशन में एक ऐसा तगड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो बच्चों को समझ ही नहीं आता है जो बच्चे को लगता है भाई कैसे था ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कब पढ़ा ही हमने क्या था इसके अंदर तो मैं वो उस पॉइंट पे आज की वीडियो में बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करूंगी ताकि आपको अच्छे से मैं ये चीज क्लियर कर सकूं तो एज यू कैन सी ही ऑन द एक्स एक्सेस ऑब्वियसली हम इनकम लेंगे एंड ऑन वाई एक्सेस हम लोग सेविंग्स देंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स अब हमेशा जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात सेविंग्स का जो सेविंग का कर्व होगा अपवर्ड स्लोपिंग होगा क्यों बिकॉज देर इज पॉजिटिव रिलेशन देख सकते हो बिटवीन इनकम एंड दी सेविंग्स पहली चीज दूसरी चीज आपका ये जो सेविंग्स कर्व है ये वाई एक्सिस वाई डैश होता है ना नेगेटिव साइड यहां से स्टार्ट होगा वाई बिकॉज देर इज द पॉसिबिलिटी कि आपकी सेविंग्स नेगेटिव हो आप देख सकते हो अपने स्केड्यूल में भी फर्स्ट टू में आपकी सेविंग्स नेगेटिव है तो आपकी सेविंग्स नेगेटिव कब होती है वेन योर कंजम्पन इज मोर देन इनकम मेरी नेगेटिव सेविंग्स कब होती है कब होती है वेन कंजम्पन इज ग्रेटर देन इनकम तब आपकी नेगेटिव सेविंग्स होती है उस नेगेटिव सेविंग्स हम क्या बोलते हैं डिस सेविंग्स बोलते हैं अब उस पॉइंट की बात जो मैं आपके साथ करने वाली हूं बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझना जब हमने कल कंजम्पन फंक्शन का डायग्राम बनाया था वो कुछ इस तरीके का था ध्यान से देखना थोड़ा सा छोटा बना रही हूं ठीक है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द स्पेस बट समझ अच्छे से आएगा ये था आपका डायग्राम कंजम्पन फंक्शन का इतनी बात तो सबको पता है और हम मैंने आपको क्या बताया था कंजम्पन फंक्शन का डायग्राम होता है हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं अटोनमस कंजम्पन बोलते हैं इतनी बात हम लोगों को पता है अटोनमस कंजम्पन इज दैट कंजम्पन व्हेन वी कंज्यूम समथिंग इवन आफ्टर आर इनकम लेवल इज जीरो दैट इज अटोनमस कंजम्पन ये सब हम अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आए हैं अब अगर आपके अटोनमस कंजम्पन पॉजिटिव है तो जितनी आपकी अटोनमस कंजम्पन यहां पर पॉजिटिव होती है उतनी ही नेगेटिव भी होती है इस लाइन को पढ़ो इफ कंजम्पन इज पॉजिटिव एट जीरो लेवल ऑफ इनकम अगर आपकी कंजम्पन पॉजिटिव है मतलब मैं ऊपर वाली ऑटोनमस कंजम्पन की बात कर रही हूं एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देन देर वुड बी डिस सेविंग्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को समझ नहीं आता और जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं ठीक है अगर मेरी ऑटोनमस कंजम्पन पॉजिटिव जितने से पॉजिटिव है आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी इनकम लेवल जीरो तो मेरे यहाँ पे ऑटोनमस कंजम्पन फोर्टी है तो जितनी मेरी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पन पॉजिटिव होगी उतनी ही मेरी डिस सेविंग्स होगी सेम मैग्नेट्यूड कंजम्पन पॉजिटिव फोर्टी तो डिस सेविंग्स में कितनी होगी आपकी नेगेटिव फोर्टी होगी आ रही है मेरी बात समझ यस yes, बिल्कुल अगर आपकी कंजम्पन 40 है ऑटोनमस कंजम्पन मतलब जीरो लेवल पे कंजम्पन 40 है तो आपकी डिस सेविंग्स कितनी होगी नेगेटिव 40 होगी इतनी बात क्लियर है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए जितनी मेरी यहां पर ऑटोनमस कंजम्पन पॉजिटिव होती है उतनी ही मेरी डिस सेविंग्स होती है दैट्स वाई यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव ऑटोनमस कंजम्पन आ रही है मेरी बात समझ तो ये इसलिए हमारे यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाता है क्योंकि ऑटोनमस कंजम्पन प्रैक्टिकली सोचो इसका रीजन बता रही हूं प्रैक्टिकली सोचो जब आपका इनकम लेवल जीरो और आपका ऑटोनमस कंजम्पन कुछ इस इतना है इतना है आपका कुछ ऑटोनमस कंजम्पन पॉजिटिव भाई जब इनकम ही नहीं तो जितनी आप कंज्यूम कर रहे हो जीरो लेवल ऑफ इनकम उतनी ही तो आप अपनी सेविंग्स को नेगेटि
बात को समझो इनकम नहीं है तब भी कंज्यूम कर रहे हो तो सेविंग्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स आपका नेगेटिव में जाएगा विद द सेम मैग्नीट्यूड जितना आपने जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूम करा है आ रही है मेरी बात समझ ठीक है सो देयर इज नेगेटिव सेविंग्स आपकी हमेशा नेगेटिव सेव होंगी जितनी आपके टोनमस कंजम्पन पॉजिटिव होगी उतनी देर विल भी नेगेटिव सेविंग्स आई मेरी बात समझ ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर ठीक है ओके और ये अपर स्लो क्यों होता है बिकॉज देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप इन इनकम एंड सेविंग्स ठीक है एट पॉइंट आर अब इस पॉइंट आर वाले पॉइंट पर दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट इस पॉइंट पर योर सेविंग्स विल बी इक्वल टू इनकम इस पॉइंट पर योर सेविंग्स विल बी इक्वल टू इनकम ठीक है ये इस वाले पॉइंट पर दोनों सेम है और इसके बाद आपकी सेविंग्स ज्यादा हो जाती है ग्रेटर दैन योर इनकम आई मेरी बात समझ अब आपके मन में एक पॉइंट आ रहा होगा कि सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम क्या कब होगा भाई कंज्यूम तो आप कुछ करोगे बट एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप इनकम ऑन करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ठीक है वन सेकेंड ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी सेविंग्स जीरो होगी तो यार कंजम्पन विल इक्वल टू इनकम वही सोच रही थी आई सेट समथिंग रॉन्ग अब ध्यान से सुनो मैं फिर से बोल रही हूँ आर आपका क्या ब्रेक इवन पॉइंट इस ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी सेविंग्स क्या है जीरो और सेविंग जीरो कब होगी इसका मतलब क्या है कि जितनी हमने इनकम प्रोड्यूस करी उतना ही हमने कंज्यूम कर लिया दैट्स वाई हमारी सेविंग्स क्या है जीरो है सो एट दिस पॉइंट सेविंग इज जीरो दैट मीन्स योर कंजम्पन इज इक्वल्स टू इनकम फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी सेविंग्स बढ़ रही है दैट मीन्स कुछ पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हो बाकी आप क्या करते जा रहे हो सेविंग करते जा रहे हो और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा कंजम्पन का प्रोपोर्शन कम 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 होता जा रहा है और सेविंग्स हमारी बढ़ती बढ़ती जा रही है क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी ज्यादा नीड सेटिस्फाई होती रहती है होती रहती है तो पूरी इनकम हमें खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती तो मैक्सिमम क्या होती रहती है सेव होती रहती है आई मेरी बात समझ सो so, ये थी आपकी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है इसी के हिसाब से अब हमने ये पढ़ लिया अच्छे से व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू सेव दो प्रोपेंसिटी टू सेव होती है अगेन सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज एपीएस एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज एमपीएस ठीक है बिल्कुल सेम उसके अंदर क्या करते थे उसके अंदर हम करते थे कंजम्पन अपॉन इनकम इसके अंदर आप करोगे सेविंग्स अपॉन इनकम इट इज रेशियो ऑफ सेविंग्स और स्पॉन्डिंग टू द इनकम एमपीसी में आप क्या करते थे चेंज इन कंजम्पन अपॉन चेंज इन इनकम तो यहाँ पे सेविंग्स की बात हो रही तो चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम सो रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इनकम बिल्कुल एक्जैक्टली सेम अब एक एक करके मैं आपके साथ ये डिटेल में डिस्कस करूंगी ठीक है सबसे पहला आता है हमारा एपीएस विच इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यहाँ पे मैंने वही सेम स्केड्यूल लिया है आपकी इनकम जीरो टू हंड्रेड बढ़ रही है आपकी सेविंग्स जब आपकी इनकम जीरो थी ऑब्वियस ही बात है कुछ आपका टोनमस कंजम्पन होगा वही आपकी नेगेटिव में डिस सेविंग्स मतलब वही वाली चीज जो अभी मैंने आपको बताया तो ये माइनस फोर्टी अब आपकी इनकम हंड्रेड है अगेन आपकी कंजम्पन ज्यादा होगी दैट्स वाई योर सेविंग्स इज नेगेटिव अब आपकी इनकम 200 हंड्रेड है सेविंग जीरो दैट मीन्स इस ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आर हो गया जितना इनकम था उतना ही कंज्यूम कर सेविंग्स कितनी हो गई जीरो ठीक है तो एपीएस आप क्या निकालोगे सेविंग्स अपॉन इनकम तो माइनस फोर्टी अपॉन जीरो जब भी डिनोमीटर में जीरो आ जाता है इट इज नॉट डिफाइंड तो आप डैश लगते हैं माइनस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड विल गिव यू माइनस जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो पॉइंट टू हंड्रेड विल गिव यू जीरो ट्वेंटी अपॉन थ्री हंड्रेड विल गिव यू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन एंड फोर्टी अपॉन फोर हंड्रेड विल गिव यू जीरो पॉइंट वन जीरो तो ये आपका नॉर्मल स्केड्यूल है अब जो हमारा डायग्राम था इसी प्रकार का हमारा कुछ था सेविंग कर्व था अपवर्ड स्लोपिंग था नेगेटिव था देन पॉजिटिव एंड देन इट राइजेस ओके अब यहां पे मैं बात करूं इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे मेरी सेविंग्स इतनी है और मे इस पॉइंट पे मेरी इनकम इस पॉइंट पे हाँ इस पॉइंट पे मेरी सेविंग्स इतनी है और मेरी इनकम इतनी है देखो मैं बताती हूँ आप ये चीज कैसे करा करो क्योंकि इनकम आपने एक्स एक्सेस लिया तो ऑब्वियसली बात है यही तो आपका इनकम लेवल हुआ क्योंकि आपने सेविंग्स को वर्टिकल वाई एक्सेस लिया दैट्स वाई यही तो आपका सेविंग्स हुआ तो इस पॉइंट पे आपकी इनकम इतनी है सेविंग्स इतनी है आ रही है मेरी बात समझ इनकम इतनी है सेविंग्स इतनी है तो आपका एपीएस क्या हो जाएगा सेविंग्स अपॉन इनकम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जैसा मैंने आपको एपीसी में पढ़ाया था बस इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपको ध्यान देने की जरूरत है जो आपका एपीएस है एपीएस जीरो हो सकता है वेन योर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पन जब आपकी सेविंग्स कुछ होगी ही नहीं तो ऑब्वियस ही बात है आपका एवरेज क्या होगा खुद सोचो ना एपीएस का देखो एपीएस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है सेविंग्स अपॉन इनकम अब जब आपकी सेविंग्स कुछ नहीं है
जितना जितना इनकम राइज करेगा एपीएस आपका उतना राइज करेगा एपीएस आपका नेगेटिव भी हो सकता है देख सकते हो अगर मैं नीचे की साइड इसका लेना चाहूं देखो ऐसा कुछ मैं करना चाहूं ठीक है तो ये मेरा एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है पर आपका एपीएस कभी भी वन या वन से ज्यादा नहीं हो सकता ऐसा क्यों क्योंकि आपकी सेविंग्स का नेशनल आपकी इनकम से ज्यादा हो सकती है इनकम इतनी है उसमें से कुछ कम से फिर सेव करोगे तो कभी भी आपकी सेविंग्स इनकम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती सवाल ही पैदा नहीं होता इसलिए कभी भी आपकी एपीएस की वैल्यू वन या उससे ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि आपकी सेविंग्स आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला इसके अंदर एक ये वाला जो आपको पता होना चाहिए एंड सिमिलरली उसी सेम तरीके से अगर मैं एमपीएस की बात करूं आपको इनकम दे रही है सेविंग्स दे रही है एमपीएस निकालने के लिए हमें क्या करना है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम तो पहले चेंज इन सेविंग्स तो फर्स्ट वाल तो डैश माइनस ट्वेंटी माइनस माइनस फोर्टी तो माइनस ट्वेंटी प्लस फोर्टी विल गिव यू वॉट ट्वेंटी जीरो माइनस माइनस ट्वेंटी अगेन माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी चेंज कैसे निकालते हैं दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस सिमिलरली चेंज इन वाई दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस तो चेंज इन एक्स चेंज इन वाई अब दोनों को डिवाइड कर दो तो ये तो डैश डैश तो डैश ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड विल गिव यू जीरो पॉइंट ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड जीरो पॉइंट ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड जीरो पॉइंट ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड जीरो पॉइंट ट्वेंटी भाई अब आप सोच में पड़ गए कि ये कैसे कांस्टेंट आ रहा है ये इसलिए कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि आपका दोनों का रेशियो चेंज इन इनकम भी देखो सौ 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 है और चेंज इन सेविंग्स भी ट्वेंटी 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 आपने कांस्टेंट रेशियो मेंटेन कर रहा है कि अपने इनकम में से आप फिक्स्ड आपकी कौन बिल्कुल सेम इंटरवल पे इनकम बढ़ रही है और सेम लेवल पे आप अपनी सेविंग्स भी कॉन्स्टेंट रख रहे हो दैट्स वाई आपका एमपीएस भी क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो एमपीएस हम निकालते कैसे हैं अगेन बहुत ज्यादा सिंपल चीज है एमपीएस निकालने के लिए ये आपकी लाइन हो गई ठीक है सेविंग्स की अब देखो पहले इस पॉइंट पे मेरी इतनी थी इतनी मेरी इनकम थी इतनी मेरी सेविंग्स थी अब मैं को इस पॉइंट पे चेक करना है तो मेरी इनकम यहां से लेकर यहां तक चेंज हुई दिस इज नोन एज चेंज इन इनकम और सेविंग्स मेरी सेविंग्स पहले इतनी थी यहां से लेकर यहां तक मेरी चेंज इन सेविंग तो चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम विल गिव मी एम पी एस ये सिंपल डायग्राम है ये तो आप बना लोगे इंपॉर्टेंट है इसकी ऑब्जर्वेशन अब ध्यान से देखना अगर आप पूरी अपनी इनकम सेव कर देते हो अगर आप पूरी अब देखो आपकी कुछ इनकम है मैं ऐसा कर लेती हूँ चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पन प्लस चेंज इन सेविंग्स ठीक है कुछ भी है मतलब एक फॉर्मूला बस इनकम इज इक्वल टू कंजम्पन प्लस सेविंग्स था मैंने इसमें चेंज इंक्लूड कर दिया अब ध्यान से सुनना जब आप अपनी एंटायर एडिशनल इनकम को सेव कर रहे हो दैट मीन्स आप कंजम्पन कुछ नहीं कर रहे जितनी इनकम है उतनी ही सेव कर दी तो कंजम्पन क्या हुई आपकी चेंज इन कंजम्पन इज इक्वल्स टू जीरो मुझे हमेशा मेरे टाइम में बहुत कंफ्यूजन होता था इतना जीरो ये वो कैसे तो मैं आपको वो चीज अच्छे से समझा रही हूँ चेंज इन इनकम मैं क्या बोल रही हूँ एंटायर इनकम को सेव कर दे तो मतलब जितनी चेंज इन इनकम उतनी चेंज इन सेविंग्स अगर ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली बात है चेंज इन कंजम्पन क्या हो गया जीरो अब जब चेंज इन कंजम्पन जीरो है तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है एमपीएस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम हमारा फॉर्मूला होता है और जब ये दोनों ही आपका सेम है मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टेन है ये भी टेन है तो एमपीएस हमेशा क्या आएगा वन ही तो आएगा आई मेरी बात समझ क्या समझाया मैंने सेम तरीके से अगर मैं पूरी इनकम को कंज्यूम कर लेती हूँ दैट मीन्स ये मेरा फर्स्ट केस था अब सेकेंड केस में वो क्या बोल रहा है चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पन जितनी चेंज इन उतनी सारी की सारी कंज्यूम कर ली तो इस केस में आपका चेंज इन सेविंग्स क्या हो गया जीरो हो गया अब जब अगर चेंज इन सेविंग्स जीरो हो गया तो उसको जरा पुट करना है एमपीएस के फॉर्मूला में चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम जीरो अपॉन समथिंग समथिंग होगा कुछ चेंज इन इनकम तो आंसर तो जीरो ही आएगा क्योंकि न्यूमिरेटर में क्या है जीरो तो दैट्स और एमपीएस इज जीरो तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं आप इसको एज इट इज लिख सकते हो और हमेशा याद रखना एमपीएस की वैल्यू जीरो से वन के बीच में ही वेरी करेगी जीरो से छोटा मतलब एमपीएस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता कैसे इंक्रीज इन इनकम कैसे नेगेटिव होगा और ना ही वो वन से ऊपर हो सकता है सो आई होप गाइस ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है सो so, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा दोनों को अच्छे से पढ़ना अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब स्टैंड क्लासेस प्लीज अगर अभी तक नहीं करा है तो आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैप्पी लर्निंग